。我给你煮宵夜啊。宵夜。嗯，煮汤圆。煮六个汤圆怎么样？可以吗？够了，这水倒太多了。要吗？我来，差不多。过去之后太想。怎么办？你要是太想我的话，你就你就吃我给你带的糖，好吗？或者把北极熊也带去。那你如果太想我怎么办？嗯，北极熊留给你，嗯。你想我的时候，就看看他，就像我陪在你身边一样，好吗？嗯。还有那么快？好了，我帮你叫了辆车，等我上车之后给我发条信息。哎，机场这么远，早知道就不让你来送我。我怎么可能不来送你？我不想你走。知道，你放心，我过去之后，一有空就会回来看你，不会让你等太久的，好吗？我跟你说，你回南屋之后，嗯，要按时吃饭，嗯，要，嗯，一日三餐都要吃，不过我会提醒你的。还有就是。别的事情，你不要去想，也不要去在意，就好好工作，好好努力就行。努力工作，但是压力不用太大。就创业实在是失败了的话，也没关系，反正反正我可以。你可以什么？我就养你了。我毕业了就可以养你的。天天说要养我
。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？子子，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？孟佳许，你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥，抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个毛分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段嘉许，我真的跟你在一起。